പ്രോസിക്യൂഷൻ മുമ്പാകെ കുറ്റവാളികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിനാൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് ആക്ട് പ്രകാരം പതിനാറ് ബാർ ഒന്ന് അനുസരിച്ച് കുറ്റവാളികൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിൽ അയക്കുവാൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എനിക്ക് എന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല പാണ്ടി പറയുന്ന ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇത് നമ്മുടെ നാടാ ഇവിടെ ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് നാട് വിട്ടേക്കാം അവിടെ പോയാ ആരറിയാനാ അപ്പൊ ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അതെ അതേടാ പാണ്ടി അത് പോട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി എനിക്ക് എന്റെ വഴി ഓർത്തോ പാണ്ടി നീ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളെ തേടി വരും നീ വേണേ എനിക്ക് തരാൻ അത് മുൻപേ തന്നേരേ എന്താ നിനക്ക് വീഴാതെ പുറകോട്ട് കിടക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ലടാ പിന്നെ നീ ഒക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ജീവിക്കാനാടാ എന്താ എന്താടാ പിണങ്ങിയോ അത് വരാ ഇവനോ ശരിക്കും കണ്ണ് കാണത്തില്ല എന്നിട്ട് ഇവൻ പൂച്ച കണ്ണാന്ന് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നാ ഇത് പിടിക്ക് വാ നമുക്ക് പോകാം ഒന്ന് വാടാ അമ്പലത്തെ ഉത്സവം വരട്ടെ നിനക്ക് ഞാൻ അരുണ്ടയുടെ കട തന്നെ ഇട്ട് തരാം ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ സന്തോഷം ആയാടാ അരുണ്ട തോരേ ശരിയാക്കൂടാ നിക്കടവിടെ നിക്കടവിടെ എങ്ങോട്ട ഓടുന്ന നീയോ ഈയിടെയായിട്ട് ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ജോലികളും എന്റെ തലയിലാടി കൈകൊണ്ട് തൊടാതെ എരി പോട്ട് ഈ മുളകിനാത്തെങ്കിലും വീണാലുണ്ടല്ലോ ഇത് മുഴുവൻ അരച്ച് ഞാൻ തലേ കലക്കും പറഞ്ഞേക്കാം എന്താ അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവരെ കേക്കൊന്നുള്ള വിചാരമാണോ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ദിവസം മുഴുവൻ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കോ പണ്ടാരടങ്ങി ഇങ്ങനെ തിന്ന് മുടിക്കോ ഇങ്ങനെ പോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നാലേ വളർന്ന് വലുതായി കഴിയുമ്പോ ആനപ്പുറത്താണോ സവാരി ചെയ്യ അങ്ങനെ പോകാനോ യോഗമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പോകും സുസി ഇങ്ങോട്ട് വാടി അവിടെ ഇരിക്കടി ഇതിന്റെ ഒരു കുറവും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അതെ എന്താ സരോജ അച്ചാ അച്ചാ എന്താ മോനെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞതാ അച്ചാ പറയാ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു കട്ടപ്പൊമ്മന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെയാ ഇയാളുടെ കാര്യം അമ്മയില്ലാത്ത ചെറിയ കുട്
അവന്റെ അച്ഛനവൻ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ വളർത്തി അത് കഴിഞ്ഞ അവന്റെ അച്ഛൻ നല്ലൊരു കർഷകനാണ് എല്ലാ വർഷത്തിലും അല്പമെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കടം മേടിച്ച് കൃഷി ചെയ്യും പാവം അവസാനം അയാൾക്ക് നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്നാലും അയാൾ അതേ കുറിച്ച് ഓർത്തൊന്നും വിഷമിച്ചില്ല ആ വർഷവും അദ്ദേഹം ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് വീണ്ടും കൃഷി ചെയ്തു അതിനകത്ത് കരിമ്പ് ചോളം മഞ്ഞൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കൃഷിയുണ്ട് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ അത് ലാഭത്തിന് വിൽക്കും എന്നിട്ട് അനിയനോട് വന്ന് പറയൂ എല്ലാം നഷ്ടത്തിലായി പോയെന്ന് അത് കേട്ട ഉടനെ അനിയനോട്ട് കണ്ണടിച്ച് വിശ്വസിക്കും സരോജ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ തന്നെ പറ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അച്ഛാ അച്ഛൻ അച്ഛനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രം ഒന്ന് കേട്ടാ മതി നീ പറ സരോജ് ഇതുവരെ ചെയ്ത ചെലവുകളൊക്കെ എന്താ അതിൽ കിട്ടിയ ലാഭം എന്താണ് അതിൽ എന്റെ പങ്ക് എന്താണെന്നൊന്ന് തുറന്നു ചോദിക്ക ഇത്രയും വർഷവും സ്ഥലത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നഷ്ടമായാലും ലാഭമാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തരുന്നുണ്ടല്ലോ സരോജെ വെറുതെയാണോ തരുന്നേ കുടുംബ സ്വത്ത് പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് തരുന്നത് നീ വേണേ നോക്കിക്കോ നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ എത്ര വലിയ ആളാക്കി മാറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർത്ത് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലഞ്ഞോ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒന്നിനെ പെറ്റുവെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അതിനെങ്കിലും എനിക്ക് നന്നായി നോക്കണം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കേണ്ടി വരും ചേട്ടാ നമസ്കാരം പാടോ പാടോ എന്താടോ കാശ് മേടിച്ചാ തിരിച്ചു തരണോന്ന് അറിയത്തില്ലേ അറിയാം ചേട്ടാ വിളവ് പാകമാകാൻ താമസം ഇന്ന് തീയതി എത്രയാന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഓർമ്മയുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൊടുത്ത ഈ പരിപാടി ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഇത് നിനക്കുള്ള അവസാനത്തെ താക്കിതാ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകളെയും തന്നെ വടാ ചേട്ടാ നമ്മുടെ കണക്കിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കുടിക്ക ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം ഇന്ന് കിട്ടും നാളെ കിട്ടും പറഞ്ഞ എത്ര വർഷം കാത്തിരിക്ക എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യം കൃഷി ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നത് എന്നാൽ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞത് എല്ലാം നഷ്ടമായെന്നാ പറയുന്നത് ഇനി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ കിട്ടിയ വരവിന്റെയും ചെലവിന്റെയും കണക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഈ വർഷം വിളയുന്ന വിളവിന്റെ പകുതി കിട്ടുകയും ചെയ്യണം ഓഹോ കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം എത്തിയല്ലേ എടാ എന്ത് ലാഭ നഷ്ടം വന്നാലും അത് ഞാൻ തന്നെയല്ല അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ തരുന്നതും തിന്നോണ്ട് ഒരു അടിമയെ പോലെ ഇവിടെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അതിന് നാളെ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചു വെക്കണം ശരി വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും വീതം നിന്നേക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്തോണം നമ്മുടെ അമ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലം ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച പൈസ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ലാഭമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കും എല്ലാം ഭൂമി തന്നെയല്ലേ ചിലവാക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ വാങ്ങിയ കടത്തിന് എത്ര രൂപ പലിശ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാം ലാഭത്തിന്റെ കണക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മണ്ണിൽ രക്തം വെള്ളമാക്കി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നീ അവിടെ പണിതിട്ടുണ്ടോടാ കണക്ക് ചോദിക്കുന്നു കണക്ക് ഞാൻ അന്നേരെ പറഞ്ഞല്ലേ സരോജേ മുതലാളി കഥ തുറക്കും മുതലാളി 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 കഥ തുറക്കും മുതലാളി എന്താണോ മണിക്കും എന്തു പറ്റി എന്തുപറ്റി നമ്മുടെ കരുമ്പ് കൃഷി മൊത്തം നശിപ്പിച്ചു പോകാളി എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം വെറുതെ ആയല്ലോ എങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ കടവെല്ലാം വീട്ടു ഈ 
ഇതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോ എല്ലാം എടുത്തോ എല്ലാം നിറച്ചിട്ട് വാ തുറന്ന മുരുകാന്നും വിളിക്കും ആ മുരുകന് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഉള്ളതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞില്ലേ നീ സത്യാ പറഞ്ഞ സരോജ മുരുകന് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പാണ്ഡ്യ ഇത് കണ്ടോ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊറോട്ട ചിക്കനും നിനക്ക് വേണ്ടി വാഗിട്ടോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനാച്ച കള്ളു കുടിച്ചേ തെറ്റാട ഇന്നിച്ചിരി കൂടുതൽ കഴിച്ചു എന്നാന്നറിയാവോ അച്ഛന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു സത്യം പറയാച്ച എന്തു പറ്റി അതോ അത് വിട്ടേര് പൊറോട്ടായും ചിക്കൻ കറിയുണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോ മോനെ അച്ഛനെ മോനെ ഇനിയും നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല അതെ ഇങ്ങനെ പല്ല് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാ മതി എപ്പോഴാ തീർക്കുന്നേ എടാ പാണ്ടി 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 എന്തു പറ്റി സരോജ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല വിഷവതി ഏൽക്കാത്തതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലൊരു ദുരന്തം താങ്ങാൻ അവന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിറ്റപ്പായി കാണുന്ന ചാരമാണവന്റെ അച്ഛൻ ചിറ്റപ്പ പാറ ചിറ്റപ്പ അച്ഛൻ എന്ത് പറ്റി ചിറ്റപ്പ അച്ഛ പശുവിൻ ചത്ത് മോരിലെ പുളിയും പോയില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ സരോജ ബാങ്ക് ചോദിച്ചു പലിശ അടച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്യും ഈ വീട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു തന്നു അതെന്ത് സരോജ് എന്തോന്നാന്നോ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടനെ പോലെ കൃഷി ഇറക്കാതെ വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്നില്ലേ അതാണ് കാര്യം അങ
ഞാനും എൻ്റെ മോളും പിന്നെ അവരെ പോലെ തൂങ്ങി ചാണ്ട വന്നേനെ ഞാൻ എൻ്റെ മോളെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോവുക സരോജ പിന്നെ അവനെയും കൂടെ വെച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാനാണോ ഭാവം അവനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാജ ഓ അതും എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണല്ലേ അവന്റെ പാടുത്തവും കിടുത്തവും ഒക്കെ തൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൂടെ വന്ന ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടന്റെ കോഴി കിടക്കൊണ്ട് നിർത്താം അച്ഛനോ ഒരു ഗതി ഇല്ലാതെ പോയി മകനെങ്കിലും ജീവിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലാതെ വെറുതെ അവനെ ഇവിടെ എത്തി ചോറും കറിയും വെച്ചു കൊടുക്കാനാണോ ഭാവം കുറെ ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ച് തിന്നുന്നതും കുറെ പലഹാരം മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം സാധാരണമാണ് പക്ഷേ അത് തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ആവരുത് ഇത് എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് അപമാനകരമായി ഒരു മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ തുക കാണാതെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ ഒരാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആരാണെങ്കിലും ശരി കുറ്റം സമ്മതിച്ച് കാശ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാതെ പറഞ്ഞങ്ങ് വിടും ശരി എടുത്തത് ആരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് രഹസ്യമായി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രശംസിച്ച് അയാൾക്ക് എൻ്റെ വക പാരിതോഷികം നൽകുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാ നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ നേരാ സാർ ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവരെല്ലാരും കണ്ടതാ സാർ അതെ സാർ ഞങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരകത്ത് പോകുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ സാർ ഞങ്ങൾ എന്താ നോക്കിയപ്പോ പൈസ എടുത്ത് ദൊറയുടെ ബാഗിലോട്ട് വെക്കുവായിരുന്നു സാർ അങ്ങനെയോ അതെ സാർ നിന്റെ ബാഗ് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചേ ഉം തുറക്കടാ പ്രോസിക്യൂഷൻ മുൻപാകെ കുറ്റവാളികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ട് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് ആക്ട് പതിനാറ് ബാർ ഒന്ന് പ്രകാരം കുറ്റവാളികൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവരെ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിൽ അയക്കുവാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു
നമസ്കാരം മാണിക്കും ചേട്ടാ ആരാ നീ നിങ്ങളുടെ മുതലാളി ചിന്നയ്യയുടെ മകൻ പാണ്ഡിയാണ് ഞാൻ പാണ്ടി എന്റെ മുതലാളി മോൻ പാണ്ഡിയാണ് അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ നിന്നോട് ഞാൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ അതെങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ വെക്കുന്നത് മോനെ നീ ജയിലിൽ കിടപ്പോ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ മോനെ അയ്യോയ്യോ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകാതെ പോലെ മോനെ ക്ഷമിക്കും മോനെ മോനെ ചിറ്റപ്പനോടാന്ന് പറ നിങ്ങളുടെ വീട് ജപ്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിന്റെ ചിറ്റ നിന്റെ ചിറ്റപ്പനെ വിളിച്ചോണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നിനക്ക് വീടില്ല നിന്ന് വിഷമിക്കണ്ടാ പാണ്ടി എനിക്കുണ്ടാ വീട് അത് നിന്റെ വീട് തന്നെയാടാ എന്റെ മോനെ നീ ആലോചിക്കുന്നെ എന്റെ വീട് വലിയ വീടാടാ ഇവരെ വലുതായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് അവിടെ ആരുടെ ഒരു ശല്യം ഇല്ല സുഖമായിട്ട് കഴിയണം മോനെ വാ പോവാം വീട് പണി ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടവനൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് കുടിച്ച് നാണം ഇല്ലാതെ കിടക്കും അല്ലേ മോനെ നീ ഏതാ മറന്നോതാൻ ഇവരാരാന്നറിയാമോ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്നലെ ഓസിയില് നിങ്ങക്ക് കുടിക്കാൻ ചാരായി വാങ്ങിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഇവൻ നമ്മുടെ ചിന്നയ മോതലയുടെ മകനാ മോനെ തെറ്റെതിരിക്കല്ലേടാ ഇത് എന്റെ മൂത്ത മോള് ചെമ്പകം വലിയ ദേഷ്യക്കാരിയാ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോള് ചന്ദ്രിക എട്ടാം ക്ലാസ് രണ്ടു വർഷം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി പഠിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുക ശരി പാണ്ടി നീ ആ കാണുന്ന ഷെഡിനകത്ത് പോയി താമസിച്ചോ കേട്ടോ അവിടെയോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ പറയില്ലേ വിളിച്ചോണം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ അതൊന്നും ശരിയാകുന്നു പാണ്ടി നീ അവിടെ പോയി തങ്ങിക്കോ അവിടെ പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റൗഡി സ്ഥിരം ചീട്ട് കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അവനെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഏ ഈ പരമശിവൻ അറിയാതെ ഈ നാട്ടില് ഒരീച്ച പോലും പറക്കില്ല ഞാൻ ഈച്ചയല്ല കാക്കയല്ല എന്താണ് ചോദിച്ചേട്ടെ ആശാൻ തകർത്തല്ല നിന്റെ ഒറ്റ അടി കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിന്റെ പൗര മനസ്സിലായി ഇനി വീണ്ടും എന്നെ തല്ല നിൽക്കരുത് ചെറുപ്പ് ചത്തു വെറുതെ കൊലക്കേസിലകത്ത് പോകാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതുപോലെ ചെറിയ റൗഡിസം കാണിച്ചിട്ടാ ഞാനിവിടെ നാട്ടിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതില്ലാതാക്കരുത് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വട ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ ഇവരെ സഹായിക്കണ്ടേ പഴനി തല്ല് പിടിച്ച് പരിചയപ്പെട്ട രണ്ടുപേര് അവസാനം വരെ പിരിയില്ലാന്ന് ആശാൻ സാത്തപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാത്തപ്പനോ അതാരാ ആശാനെ ഏതാ നീ കള്ളു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്തപ്പനെ മനസ്സിലായില്ലേ പാണ്ടി നിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് കരഞ്ഞോണ്ടാ ഞാനിവിടെ വന്നേ 
എപ്പോൾ പരമശിവൻ നിന്റെ കൂടെ കൂടിയോ അതോടെ നിന്റെ സങ്കടങ്ങളോ ഒക്കെ പോവും ഡേ പാണ്ടിനെ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ചേട്ടനെ പോലെ കാണണം നീ കുടിക്ക് പറ്റാവട്ടെ എന്താ പാണ്ടി നിനക്കൊരു സംശയം പോലെ പരമശിവൻ നേരം വിളിക്കുന്ന ഒരു സംസാരിക്കും പക്ഷെ വേഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുന്ന് പരമശിവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ ഇനി നീ ഇവിടുന്ന് എങ്ങും പോണ്ട ഇവിടെ തന്നെ കൂടിക്കോ ഞാൻ എവിടെ പോകാനാ ചേട്ടാ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കണം എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം ഉച്ചവയിൽ വെയിലളവ് മണ്ണിലാടടാ തകത്താ പൊളി മണ്ണുണർത്തിയാടടാ തകത്താ തപ്പ് താളമിട്ടു തുള്ളടാ തകത്താ ചുമ്മാ ചോട് വെച്ചു തുള്ളടാ തകത്താ ഒരു പോയ സൈക്കിൾ ടയർ പഞ്ചർ എന്ന് ചൊല്ലുവേ ചുറ്റി വന്ന ബുദ്ധി ഇത് എല്ലാർക്കും ഇല്ല
പാടി ഞാൻ അവനോട് അച്ഛനല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ നല്ലവനാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പയ്യനെ നിനക്ക് കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ എന്നോട് മിണ്ടത്ത് പോലും ഇല്ല അച്ഛ ഇനി മുതൽ അച്ഛനും പറയണ്ട അമ്മയും ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനെ കല്യാണം കഴിക്കും രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ കൂടുതൽ അങ്ങ് ആടല്ലേ തറ പൊട്ടി ഇളകും ചന്ദ്രികേ ചന്ദ്രികേ എന്താ എന്താ പതിവില്ലാതെ മീനൊക്കെ കുടിക്കാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം കിട്ടുമോ നിക്കേ എടുത്തോണ്ട് വരാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരു അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ആക്കാൻ നോക്ക് രണ്ടുപേരും പോയി തൊഴുതിട്ട് ഞാൻ കല്യാണം പോലും കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷെ നീ കാരണോ ഞാനോ രണ്ട് സ്ത്രീകള് മാത്രമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഇതുവരെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ അമ്മ മറ്റൊന്ന് എന്നെ കണ്ണെടുത്താ പോലും കാണാത്ത എന്റെ അമ്മായി അപ്പൊ ഞാനാരാ പറ പറ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ നിന്റെ ചേച്ചി കേക്കും ചേച്ചിയൊക്കെ ഇറങ്ങി അതൊക്കെ ശരി നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്നോടൊന്നും ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ അത്ഭുതാണെന്നേ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കത്തേ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ
പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പറയാ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം എന്റെ സന്തോഷം എന്താ ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രിക ചെറിയ പെണ്ണ നിന്നെ ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചിരിക്ക അവൾക്ക് ഒരു സങ്കടം വരുത്തരുത് സങ്കടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്റെ മനസ്സിന് ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്താ ചേച്ചി ചേട്ടാ ചേച്ചി എന്താ പറഞ്ഞേ ചേച്ചി നിന്നോട് വേഗം നമ്മയാ പറഞ്ഞോടാ കാപ്പി ചന്ദ്രി എന്തോ ഇതാ പൈസ പറയാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചോളാം ശരിയാട്ടാ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറന്നു വന്നെ എന്താ കാര്യം നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തി തരാൻ ചേട്ടൻ രീതി ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് എന്താ പറയടോ നിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാശ് കിട്ടിയോ ഇത് മതിയാവോ പാണ്ടി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ജോലി നീ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ ദിവസം ആയിരം രൂപ വെച്ച് കൂലി കിട്ടും എന്ത് ജോലി നീ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണ്ട വാ പറയാം ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടത് ചങ്കൂറ്റാണ് അത് നീ ധൈര്യശാലിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് മാത്രം പോരല്ലോ പറയാം ജില്ലാശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറിന് ഒരു ഹെൽപ്പറ വേണമെന്ന് കുറച്ച് ധൈര്യമുള്ള ആളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ശരി നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഡെഡ് ബോർഡർ എടുത്തിരിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ധൈര്യം വേണം അങ്ങനെ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കോളാം ബോർഡർ എടുത്തിരിക്കാൻ എന്നോടാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഡെഡ് ബോർഡിക്ക് എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ധൈര്യമൊക്കെ വേണമല്ലോ എന്താ ഞാൻ ആലോചിച്ചോട് പറയാം നീ ആലോചിച്ച് പറയുമ്പോഴേക്കും ബോർഡിയൊക്കെ എനിക്ക് പോയി കുഴി ചെന്ന് കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും ചേട്ടാ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഈ വീടിന് ബാങ്കിൽ കട ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാശൊപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ശരി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ചേട്ടാ വരുമ്പോ കുറച്ച് പലചരക്ക് സാധനം കൂടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണേ പിന്നെ ഇവനെയും മറക്കരുത് കേട്ടോ പോക്കോ പാണ്ടി വടിവേലിന്റെ കോമഡി കണ്ടിട്ട് പോലെ അതുപോലെ ചിരിച്ചിട്ടില്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നീ ചിരിപ്പിച്ചല്ലോ എടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറ ചുമ്മാ മനുഷ്യനെ പുതിയ കുട്ടിക്കാതെ പിന്നെ അല്ലാതെ നീ എന്നോട് വന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരുന്നു എഴുപത്തയ്യായിരം കൊച്ചു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക പേര് പരമശിവനാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ ദൈവങ്ങാനാണോ അത്രയും കാശം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കണ്ടല്ലേ എടാ പാണ്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് പോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ തന്നെ ശരിയാക്കാൻ വേണം അന്ന് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നീ ഇപ്പൊ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങി തരാം പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമല്ലോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ വീട്ടിലെ കാര്യം കുറച്ച് കഷ്ടമാവും ഇറക്കിറക്ക് ഈ കൈ ഒന്നും ശരിയല്ലോ 
വാ പാണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട് വാടാവേ ഒരു കളിയെങ്കിലും ജയിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കല്യാണത്തിർക്ക എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അച്ചു വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടുക ഒന്നുണ്ടായിട്ടേ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പാണ്ടി നീ ഭാഗ്യം ചെയ്തോണടാ പാണ്ടി ചീട്ട് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പലതും പറയും അത് കേട്ടോ നീ തല്ലാൻ നിൽക്കുവാണോ വെറുതെ എന്തിനാ ഒരു ലഹള ആ അടിച്ച് 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 എടുത്ത് 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 വേഗോട് 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 അടുത്ത കളി അടുത്ത കളി അടുത്ത കളി അടുത്ത കളി അടി അമ്പതായി നൂറ് ഇട 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 വേഗോട് ബാക്കി തരാടാവേ ഈ കളി കടവൊന്നുമില്ലവനെ കാശുണ്ടേ കളിച്ചാ മതി ഇല്ലേ വേഗം സ്ഥലം വിട്ടു പണ്ടി കാശ് ഞാൻ തരാം ജയിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി രണ്ട് റൗണ്ടായപ്പോഴേ രണ്ട് കെട്ടി വീട് തീർന്നോ ആ ഇന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടാവുള്ളൂ ചീട്ടൊന്നും വേഗം തള്ളടാവി ചുമ്മാ സമയം കളയാതെ ഇതൊക്കെ എവിടെ ലോപ്പിക്കാനാണ് എനിക്കൊരു കൈടറാ കാശുണ്ടോ താരാട നാടുവിട്ട് പോന്നൊന്നുമില്ല അതിന് നാടും വീടും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ഉള്ളവരല്ലേ നാടുവിട്ട് ഓടാൻ പറ്റൂടാ എന്റെ പഴനി മുരുക വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വേഷം കെട്ടുണ്ട് നീ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ കണ്ണൊന്ന് തുറന്ന് എന്നെ നോക്കിയണ്ടോ പരമശിവം മുരുക ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നീ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പരമശിവം മുരുക നീ പാണ്ഡിയുടെ രൂപത്തിലാണോ വന്നത് നീ വിളിച്ച ഞാൻ പോലും വരില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ മുരുകൻ വരുന്നത് ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നു എന്താ പണ്ടി പതിവില്ലാതെ ഈ വഴിയൊക്കെ അല്ല അന്നൊരു ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അത് നിനക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഹേയ് എടാ നീ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണോ എടോ അതേടോ എന്നാ കാശ് ആദ്യം വാങ്ങി തന്നേര് ഹേയ് പാണ്ടി ഈ കാര്യം ഞാൻ എടുത്തല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കോ ഏ കനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവന്റെ പേര് പാണ്ടി നാട്ടിൽ മരം വെട്ടായിരുന്നു പണി ഇവനെ പോലെ നല്ലൊരുത്തിന് നാട്ടിൽ മഷിട്ടൊക്കെ കിട്ടില്ല ശരി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ പാണ്ടി കാനകിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇവ നോക്കിക്കോളും നീ പേടിക്കാണ്ടിരിക്കേ പാണ്ടി ഇതുപോലത്തെ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ജോലി തുടങ്ങിയെന്ന് അർത്ഥം വാ നമുക്ക് പോയി അതങ്ങ് ഇറക്കിയേക്കാം ഡോ പരമേശ്വ ചുമ്മാ നിൽക്കാതെ താനും വാ വെറുതിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ബോഡി ഇറക്കണോ താനും വാടോ അവിടെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളോ അല്ലേ എന്താ മാരി ഇന്ന് ഈ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളോ ശരി ശരി എടുക്കേ ആ പാണ്ടി ഇതാണ് മാരി ഭയങ്കര മാരി ദേ മാരി ഇവൻ്റെ പേര് പാണ്ടി പുതിയതായിട്ട് ജോലി ചേർന്നിരിക്കുക ഇനി ഇവൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും ോ പിടിക്കടോ പിടിച്ചില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ശവം ഓടി പോവോ നോക്കി പോ ഓടിക്കാത്ത വീടരുത് കുളിക്കാതെ എത്താൻ തോന്ന എന്തൊരു നാറ്റം ആ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പുറത്തു വരും നീ പോക്കോ ഡോ അതെന്ത് പരിപാടിയാ ഈ കാശിന്റെ കാര്യം എന്തായി ഡോക്ടറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാ നീ ഇപ്പൊ പോടാ എന്ത് പരിപാടി ഇത് എടോ കാശ് തരാൻ പറഞ്ഞോ പാണ്ടി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവർ നോക്കി കണ്ടെ ചെയ്തോളും ഒന്ന് ചോദിക്കി നീ പോ ജോലി എടോ പാണ്ടി നീ അത് നോക്കി കണ്ടെ ചെയ്തോ പിടിക്കേ ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വാ വലത്തുകാലെടുത്ത് വെച്ച് വാ ആ വാ പേടിക്കാതെ എല്ലാം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാ വെക്കു വേ ശവത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നീ കയറിയ ലോകത്ത് അത് മതി നല്ല കണിയാ 
പണി തുടങ്ങാൻ ഇത് കൂടുതലും എന്തോന്ന് വേണം ആ വാ നമുക്ക് പോയി ഡോക്ടറെ കാണാം പുള്ളിക്ക് ചമ്മതാണെ പിന്നെ എല്ലാം ഓക്കെയാ സാറേ വാടു സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പുതിയ ആളിവനാ നിന്റെ പേരെന്താ പാണ്ടി എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറേ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അവന് സംഭവം തന്നെയാ പിന്നെ ആ അഡ്വാൻസ് കാശ് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് അവൻ പറയാ ശരി കൊടുത്തേരെ ശരി സാറേ ഇവിടെ ആരേലും നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരിച്ചവന്റെ സ്വന്തക്കാരനാണ് ഞാന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നാന്ന് പറയും ഗുഡ് അവനെ ജോലിയൊക്കെ പഠിപ്പീര് ശരി സാറേ വാടാ വണ്ടി പോ എടാ വണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ പ്രൊഫസറും നീ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റും ആ മനസ്സിലായോ ആ ആ ടൂൾസ് എടുക്കേ ഹാ ഇതല്ലടാ ആ ട്രെയിനിങ് എടുക്കേ ഇതിൻ്റെ പേരറിയാവോ കത്തി അത് നീ പറഞ്ഞ ശരിയാ റൈറ്റ് ശരി സാധനം വല്ല അടിച്ചോ ഇല്ല ജോലിക്കിടയിൽ കള്ളൂടിയില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊക്കെ വേറെ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ എല്ലാം തലതിരിച്ച ആദ്യം കള്ളു കുടിക്കുക പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പിരിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം വെറും വെള്ളവാ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഗ്ലാസ് അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ചു ആ ഹാ ആ ആ ട്രേ അങ്ങോട്ട് താട്ട് പോയി ഒരു ലിറ്റർ ചാരായം കുടിക്കാൻ സമാ അടി നല്ല പിടുത്തവാ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തോന്നും അത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഇയാളുടെ പേര് പളനി വേലെ വയസ്സ് അമ്പത്തിരണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റിലാണ് മരിച്ചത് എന്നാലേ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ അന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ ഈ കത്തി എടുത്ത് അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് ഇറക്കണം ഇറക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ വരിയണം ഇവൻ്റെ അമ്മ പോലും കണ്ടു കാണുകയല്ല ഇവൻ്റെ ഈ ഉള്ളിലുള്ളതൊന്ന് നോക്ക് നോക്ക് കണ്ടു കണ്ടേ ജോലി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സ്ഥലമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 അറത്ത് കഴിഞ്ഞ തലമണ്ട ഇങ്ങനെ പൂട്ട് തുറക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെയെന്ന് തുറന്നു വരും തലച്ചോറ് കാണാം കണ്ടോ നോക്ക് 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 കുറച്ച് പലയറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എത്ര നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പറ നാളെ തന്നെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാം സത്യം പറ ഇത്ര സാധനം വാങ്ങാൻ എവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി എടുത്തുണ്ടാക്കി അതോ എന്ത് ജോലി ധർമ്മാശുപത്രിയില് ജോലി കിട്ടി മാർച്ചറിയില് ഹെൽപ്പർ ആയിട്ട് മോർച്ചറിയിലോ പിന്നെ എനിക്ക് കളക്ടർ ജോലി കിട്ടുന്നു വിചാരിച്ചോടി എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും കൂടെ ഓർത്തിട്ടാ ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് ചേട്ടാ എന്തു പറ്റി നിങ്ങക്ക് 
ഒന്നുമില്ല അത് വിട് പറ ചേട്ടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി തോന്നുന്നു എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നമെല്ലാം തീർന്നു ഈ വീടിന്റെ കടവെല്ലാം ഞാൻ അടച്ചു എന്താ പറയുന്നത് എങ്ങനെ കാശ് കിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ നിനക്ക് വേറെന്താ എങ്ങനെ കിട്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നേ കണ്ടവനൊക്കെ കുടിച്ച ബോട്ടിലൊക്കെ കഴുകിയല്ലേ നമ്മൾ ജീവിച്ച് അവനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നേ ചേട്ടൻ ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പുള്ളതായിരുന്നു നല്ലത് എടി മോഷ്ടിക്കോ കൊള്ള അടിക്കോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇതേ നോക്ക് വീടിന്റെ കടവ കടക്കാനായിട്ടല്ലേ അവൻ ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധാരണ ജോലിയല്ലോ അത് എല്ലാ സാവധാനം ശരിയായിക്കോളും ഇപ്പൊ നിന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമോ കാണും തോന്നല്ലോ നീയോ അവനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ നിക്കടി അതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് നിക്കാതെ അവളെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും വാ വാ വച്ച ഇങ്ങോട്ട് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ചേട്ടത്തി എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായി ഇപ്പഴാ പി എം ഓർഡർ വന്നത് ബന്ധുക്കളല്ല ഇപ്പോഴായിരിക്കും വന്നത് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ല പോസ്റ്റ് മാറ്റ ഓർഡർ അതൊന്നും നീ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട പയ്യ പയ്യ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം ഓ പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് പാണ്ടി ചില പ്രത്യേക കേസുകൾ വരുമ്പം ഞാനും ഡോക്ടറും മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ നീ അന്നേരം ആവശ്യം ഇത് ടൈലർമാരുടെ കത്രിക നമ്മളത് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നു അവർ പുതിയ തുണി കിട്ടും നമ്മൾ ശവത്തിന്റെ തുണിയും കിട്ടും ഷാർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വെട്ടി തയ്ച്ചിട്ടു ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ 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 കണ്ടിച്ചെന്ന് വെച്ചു തലമണ്ട അങ്ങനെ പൊളന്നു വരൂ അങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കേ ഉം അങ്ങനെ വലിച്ച് കീറ് അങ്ങനെ നെഞ്ചിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് താഴോട്ടങ്ങ് വലിച്ചെന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങനെ പൊളന്നു വരും ഏതായാലും ചത്തുപോയില്ലേ എനിക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ വിധിയാന്ന് വിചാരിച്ച പോലെ ഈ ചെറുക്കൻ വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു അവന്റെ അമ്മ കരഞ്ഞു തന്നെ മരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു നല്ലപോലെ കുളി നല്ലപോലെ കുളി കുളി വാ എനിക്കൊന്നും ശീലമില്ല മോനെ പാണ്ടി പാണ്ടി എനിക്കൊന്നും ശീലമില്ലടാ പച്ചവെള്ളത്തിലൊന്നും കുളിച്ച് എനിക്ക് ശീലമില്ലടാ ഈ തലയോട്ട് എങ്ങനെ പൊളിക്കും അതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ലടാ ചുറ്റി കിടുന്ന നാലടി തലയ്ക്ക് കൊടുത്താണ്ടല്ലോ പൂട്ട് തുറക്കുന്ന പോലെ തല പൊളക്കും അതെയോ ആ അപ്പൊ പോസ്റ്റ് മാർട്ടം റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നീ തന്നെ എഴുതുവോ അതല്ല കനകരായി നോക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പുള്ളി ഒപ്പിടും എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യം വന്നാൽ മാത്രമേ പുള്ളി വരൂ ചിറ്റപ്പാ എന്തൊരു അന്യായം നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആര് ചോദിക്കാനാ ഏ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല പാണ്ടി നീ മോർച്ചറി ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം നാട്ടിൽ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയട്ടാ എന്റെ വിശപ്പാരാടാ മാറ്റിയത് ഏ വിടറ 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 വ
നാട്ടുകാർ ആയിരം പേര് ആയിരം കുറ്റം പറയും ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ചാവും എങ്ങനെ മോർച്ചറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ചത്തവനും ചോന്നവനും ചത്തു കനകേ സാറേ ബോഡി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തയച്ചേരെ ആയിക്കോട്ടെ സാറേ കനക ഞാൻ പോവാണ് പാണ്ടി നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നിന്നോട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ പറഞ്ഞ കേക്കത്തില്ലേ ചേട്ടാ എന്തിനാ പഴയ കിഡ്നി സാമ്പിളോട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാണ്ടി കണ്ണുള്ളത് എപ്പോഴും കാണാനല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ അടയ്ക്കാനും വേണ്ടിട്ടാ ഇപ്പൊ അടച്ചാ മതി പഴയ സാമ്പിൾ ബോർഡിൽ എന്തിനാ പേര് മറ്റു സിക്കർ ഓടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാണ്ടി മിണ്ടാതെ ഡോക്ടർ എങ്ങാനും കേട്ടോണ്ട് വരും ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇത് നോക്ക് പാണ്ടി ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഫോറൻസിക് ഹെഡും ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ട് നീയോ ഞാനോ അല്ല മനസ്സിലായോ പാണ്ടി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും നീ കയറി ഇടപെടണ്ട നിനക്ക് കാശ് വേണേൽ മേടിച്ചോണ്ട് പോക്കൂ നിന്റെ വിഷമം കണ്ട ഇതൊന്നും ലോകത്ത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുമല്ലോ ഇതുപോലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഡീലിങ്സിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഒരു ബിനാമി മാത്രമാണ് അയാളുടെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഉന്നതന്മാരുണ്ട് ആശുപത്രി നടക്കുന്ന കാര്യം പുറലോകം അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ തല മാത്രമല്ല ഡോക്ടറുടെ തലയും കൂടെ ഉരുളും അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ അവയവ കച്ചവടം ആശുപത്രി അധികൃതർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവയവങ്ങൾ എടുത്തോളും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ട് മാറ്റി എഴുതിക്കോളും ഇതാണ് ഈ കച്ചവടത്തിൻ്റെ കിടപ്പ് നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പാണ്ടി അതുകൊണ്ട് നീ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്താ വേണ്ടി ഇന്ന് ജോലിക്കൊന്നും പോയില്ലേ എന്താടാ ഇന്നെന്താ ആരും ചത്തില്ലേ പിന്നെന്താ കുഴപ്പം മുറിഞ്ഞടാ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ജോലി എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജോലി വേണം നോക്കുക അപ്പൊ വല്ല തിന്നാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതല്ല മുരുവൻ ചേട്ടാ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി എനിക്ക് തന്ന് എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ ആഹാ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ നീ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളവനെ തന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടണം എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്കാ നിന്റെ ജോലി പോടാ എടാ ശവഞ്ചമെന്നോട് നടക്കുന്നവനൊക്കെ എന്റെ മെഷീനിൽ തൊട്ടാ ആ മെഷീനും കൂടെ മാറും പോ പോ പോ
ഭാരമാവുന്നില്ലായിടും <laughs> 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 ിച്ചുവരുമെന്നെനിക്കറിയായിരുന്നു എന്നെ നോക്കുന്നേ നായയുടെ വേഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊരയ്ക്ക് തന്നെ വേണം ഈ ജോലിയും അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാ എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തതൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം നീ ഇനിയും കാണാനുള്ളത് ഒരുപാടുണ്ട് വണ്ടി നമസ്കാരം സാറേ ശരി സാറേ എന്താ കണ്ടത് പറ 
പറഞ്ഞതല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ മിണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാനാ ഏ പറയടാ ദൂരെ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്താ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ആൾക്കൂട്ടം പെട്ടെന്ന് വാ എന്താ പറയുന്നേ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല വാ നോക്കാം കുഞ്ഞേ നിനക്ക് പെൺകുട്ടിയാ ജനിച്ച നല്ല സുഖപ്രസവമായിരുന്നു കേട്ടോ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരാതെ നോക്കണേ നമുക്കെന്നാ പോയാട്ടെ വെളി നിക്കാവേ ഭഗവാനേ കുഞ്ഞിനെ ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളണേ ഇവനെന്നെ കവർ മുഖത്തിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഇവന് വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല മുഖത്തിടാൻ ആ മാറ് 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 ചാകാനുള്ളവനൊക്കെ ചത്തില്ലടാ പിന്നെന്താ പോലീസ് ഒന്ന് അന്വേഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പറയാ നീ ആരടാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടറോ കേട്ടില്ലേ നീ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ വേണ്ടെന്ന് നീ പറഞ്ഞോട് അവൻ പറയുന്ന കേക്ക് ചത്താവിന്റെ മണമൊക്കെ എനിക്ക് അറിയണ ഒന്ന് മാറണോ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കടാ യമരാജൻ വരുന്നത് കണ്ടില്ലടാ നീയൊക്കെ ഒരുപാട് രാശമുള്ളവനവൻ ഒരു ദിവസം നാല് പേരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ അവന് മുടിയല്ല കാലൊക്കെ മടങ്ങി പോണത് ഒന്നും മര്യാദക്ക് വീകി വേഗം പോടാ അങ്ങോട്ട് പോ ചെല്ലേ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ ഞങ്ങളെ ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കടാ അയാളെ എടുക്കാൻ ഇവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നിന്നെ അകത്തിടും
ചോദിക്കുന്നവരില്ലേടാ എന്നാടാ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് നടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതൊന്നും നടന്നില്ല അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്നും നിന്നെപ്പറ്റി ഓർക്കുമായിരുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടേണ്ടതെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു കാര്യം പറയാം ആദ്യം നിന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ പഴയ കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ ജീവിതം തകർത്ത ദ്രോഹി വാലിയെ വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ വാലി ദാമോദരനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടിയാടാ ഞങ്ങൾ ബാങ്കിലൂടെ നിന്ന് വന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടില്ലേ കാറിനകത്ത് ചത്തു കിടക്കുന്നത് ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖൻ വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ വാലി തന്നെ അവനെ കൊല്ലുന്നതിന് കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് വരെ അവനെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവസാന നിമിഷം ഞങ്ങൾ അവനെ കൊല്ലാൻ പോകാൻ അവന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള അവൻ്റെ മരണപ്രോളം കാണേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു സഹോദരൻ അവൻ്റെ പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇതെല്ലാം അതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊരു തൊഴിലാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വിധിയല്ല ജഗത്താന്റെ വിധി നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നാ അവനെ എന്റെ കൈ തനിച്ചു കിട്ടണം അതിൽ നല്ലൊരു അവസരം ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരാം നാളെ വാലിയുടെ ശവം പോഷമോട്ടത്തിന് വരുന്നുണ്ട് നീ അത് ആത്മഹത്യയായിട്ട് മാറ്റണം അത് മതി എന്തു പറയുന്നു അതിന് എത്ര രൂപ വേണം ഞങ്ങൾ തരാം ഈ കാശൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഇനി നിന്റെ ജോലി നീ നോക്ക് ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന് എന്ത് പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഞങ്ങൾ കാണാതെ പോകത്തില്ല സാറേ ഞങ്ങളെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുക ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ അടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെ കാണണം ഞങ്ങളിവിടുന്ന് കാണാതെ പോകത്തില്ല ണ്ടി രാവിലെ തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വെരി ഗുഡ് ഈ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണയാണല്ലോ പുറത്തെ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടോ ഏതവനാണ് എന്താ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ എന്താ ആ അതും നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇവനെ പോലുള്ള ഒരു ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായിട്ട് പിന്നെ ഇരിക്കാനേ പറ്റുകയില്ല എന്താ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നത് ഓ അതാണോ ഇവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ അതാ രാവിലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഇന്ന് നിനക്ക് ഒരു ജോലിയില്ല ഞാനും ഡോക്ടറും കൂടെ നോക്കിക്കോളാം നീ എവിടെയെങ്കിലും സൈഡിൽ പോയി നിൽക്കേ അത് മാത്രം നടക്കില്ല ഏ പറ്റത്തില്ലേ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ ഈ കേസ് ഞാനേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ എഴുതണം ഡോക്ടർ വരുന്നു എന്താ പേടിപ്പിക്കുകയാണോ അതെ ഇത്രയും വർഷം നിങ്ങൾ ചെയ്ത അന്യായം ഞാൻ നീ ചെയ്യാൻ പോവാ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഈ കേസിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് എഴുതി ചേർക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കിഡ്നിയിൽ ഇവർമെല്ലാം ചോദിച്ചോ ഏ എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കുന്നേ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് മീഡിയ കാത്തുനിപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി 
അതോടനെ തീർന്നു ചെയ്യാം ഗ്ലൗസർക്ക് നീ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ കേൾക്കൂലോ അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും പാണ്ടി നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കാര്യമാക്കണ്ട എന്നാലേ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി മുതൽ ചത്തവന്റെ രക്തം കാണുന്നത് മറന്നേക്കൂ ജീവനോടെ ഉള്ളവന്റെ രക്തം നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ കാശ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും നീ എന്തു പറയുന്നു പാണ്ടി നമ്മൾ കൂട്ടുകാരായിട്ട് തന്നെ പിരിഞ്ഞേക്കാം എന്താണ് ഇത് ചാർലി നീ പറഞ്ഞ പണി എനിക്ക് പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാനിവിടെ ആ വഴി വന്നാല് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെക്കാളും ഞാനായിരുന്നു മുകളിലെത്തേണ്ടത് പക്ഷെ അതിൽ നല്ലത് ഈ ജീവിതമാണെന്ന് തോന്നി ഇന്നലെ എന്താ വീട്ടിൽ വരാത്ത ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത പോയാലെങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ മുഴുവൻ സമയം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ ഇന്നിത്തോ എടി ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി മുതലേ ഞാനും കുടിക്കാം എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടി ദിവസം എന്റെ ഭാര്യ സന്തോഷിക്കണം പാണ്ടി നിനക്കെന്താ വട്ടാണോടാ അതെ അതിലിപ്പോ എന്താ നമസ്കാരം സാറേ സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് തരത്തില്ല അത് പിന്നെ സമയം കിട്ടില്ല സാറേ പെട്ടെന്ന് ഇന്നാ സാറേ ഹലോ ഹലോ പറയണമണി സാറിനെ അടിച്ച് ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം സാർ അവനാ പാണ്ടി എന്താടാ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ സാറേ ഇനി എല്ലാം വീണ് ചാർജ്ജാണെന്ന് പറയല്ലേ കേട്ടോ എല്ലാം കമ്പനിക്ക് അടിച്ചു എല്ലാം കമ്പനിക്ക് അടിച്ചു എല്ലാം കമ്പനിക്ക് അടിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കാൻ വെക്കും സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരാ ഇങ്ങോട്ടാർ പിടിച്ച് വലിക്കില്ല സാർ ആടാ സാറെ ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്തിനു വലിക്കണേ ആടാ സാറൊന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കും സാറേ സാറെ ഞാൻ വരാന്ന് ഷർട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കല്ലേ സാറെ പറയാടാ സാർ ഇതാണ് അവന്റെ വീട് അവന്റെ ഭാര്യയാണിത് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിന്റെ കെട്ടിയാൻ പുറത്തു പോയിരിക്ക അവനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു സാർ സാർ ആ കൊച്ചിന് ഒന്നും അറിയില്ല അത് പറയുന്ന സത്യം ഒന്ന് വിശ്വസിക്കും സാറേ ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നീ വലിയ ആളാവുന്നു മര്യാദയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വ്യവചാര കുറ്റത്തിനകത്താ ഇന്ത്യയുടെ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു പറയൂ ഡോക്ടർ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആരാണെന്ന് മാത്രം പറയൂ ഡോക്ടർ പാണ്ടി ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിനക്കുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ 
ഡോക്ടർ നിന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞതുള്ളത് ശരി തന്നെയാ പാണ്ടി പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തോ ദുരുദ്ദേശമുണ്ട് എനിക്കെന്തോ പേടി തോന്നുന്നു പാണ്ടി പാണ്ടി വാ പാണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞത് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കരുത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പി എം ആണ് കനകനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ ഇത് ശരിയാകത്തില്ല നീ തന്നെ ചെയ്യണം ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരെയും ഒരേ സമയം ഇവളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അതാ ചത്തുപോയത് ദിസ് ഈസ് സൂയിസൈഡ് പോസ്റ്റുമാറ്റം നീ ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ഡോക്ടർ മാറ്റി എഴുതിക്കോളും ടൂൾസ് എടുക്കടാ ഇവക്കൊരു ചേട്ടത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയിരുന്ന അവളെയും ഇവളുടെ അടുത്ത് തന്നെ കിടത്തിയേനെ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണെന്ന് പോലും പറയത്തില്ല നല്ല ചെറുപ്പക്കാരിയും സുന്ദരിയുമായിരുന്നു നിന്റെ ഭാര്യ
Hey, <laughs> 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 <laughs>